फजल <laughs> Hello doctor Hello. how are you good yeah doctor mana santhana lemi ane daniki maatladukune mundu before that asla hira fertility center eppudu start chesaru andakanna mundu meer ekkada chesaru mee work experience gurinchi koncham brief ga maatho share cheyandi sure so i'm dr fasthanisa gynecologist and infertility specialist ee uh, field lo nunchi nenu almost oka 3 4 years nunchi unnanu before i used to work in uh, 49 uh, toli choki branch lo Choli Choki franchise now uh, we have owned it and uh, the brand name is Hira Hira Fertility Center so it is intended it is for uh, you know santana lemi anedi chaala 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 perigi poyindi manam uh, oka past uh, two decades ga chusukunte it has def- definitely increased and uh, intended main ga chaala mandi rural area lo inga affordable leni vaallaki you know it's a high cost treatment ani um, you know chaala bhayam tho they won't go for it but ikkada entante mee andu baatilo mee andarki oka pregnancy vache laga oka success vache laga memu aa vision tho memu open chesinadi hira fertility center anamata so it's a complete women care and uh, infertility uh, branch mm. and ikkada entante manaki main ga evaraithe భయం గా ఎవరైతే అఫోర్డబుల్ లేని వాళ్ళు ఉన్నారో వాళ్ళ కోసం కూడా చాలా చాలా యూనో చాలా మంది సక్సెస్ కూడా అయ్యారు అట్లానే అండ్ చాలా మంది అవ్వాలని దీంతో వీఆర్ గోయింగ్ అ హెడ్ సో హోప్ఫుల్ యా అండ్ మనకి లాస్ట్ మంత్ రోజా గారు కూడా వచ్చి దే హ్యావ్ షీ హ్యాస్ ఇనాగ్రేటెడ్ విత్ హర్ గోల్డెన్ హ్యాండ్స్ సో యా వీఆర్ ఆల్ సెట్ ఫర్ ఇట్ అనమాట ఓకే ఓకే సో అంటే అఫోర్డబుల్ ఛార్జెస్లోనే చేస్తున్నామంటున్నారు దాంతోపాటుగా ఇంకా ఏంటి కొత్త ప్రోగ్రామ్స్ ఏం తీసుకొస్తున్నారు యా సో కొత్త ప్రోగ్రామ్స్ అంటే సి జనరలీ చాలామందికి సంతానాలు ఏమి ఆర్ టెస్ట్ యూ బేబీ అనగానే ఒక ఇనిబిషన్ అంటే మన మన ఎగ్స్ ఉంటాయా మన స్పర్మ్స్ ఉంటాయా మనవు ఉంటాయా ఏంటి వేరే వాళ్ళ వేసిస్తారా యూనో ఆ టెన్షన్ ఎక్కువ ఉంటుంది చాలా ఎక్కువ ది హ్యావ్ అ మిస్ దిస్ థింగ్ so our barrier ni break chesi what is actually happening ent anedi vallaki with everything with clarity and everything transparent ga chestam manam whatever we do whatever we are doing for the patient everything will be transparent anamata and ikkada uh, entante everything is ethical so manam basic ethics ki stick on chesi we will uh, go ahead in this and uh, and patient patients are definitely patient okka sari vaste mana deggariki they will find the difference between baita ante baita ela undi mana deggara ela unnadi anedi they will be a lot of um, difference and they will be uh, happy with the results at the end of the day what we need is results kada so they will be definitely happy with what kind of treatment we are giving యా యా సో మేము కూడా విన్నాము చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది సో అఫోర్డబుల్ ప్రైజ్ అంటే కంపేర్ టు అదర్ ఫెర్టిలిటీ సెంటర్స్ చూసుకున్నట్లయితే చాలా అఫోర్డబుల్ ప్రైజెస్ ఉన్నాయండి అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఐయుఐ కూడా మీరు ఫ్రీగా ఇప్పుడు ఇస్తున్నారు ఆ ప్రోగ్రామ్ నడుస్తుంది అని సో ఎప్పుడు వరకు ఉంది అది సో ఇది ఐయుఐ ఫ్రీ క్యాంప్ జరుగుతుంది మనకి సో ఇట్స్ అ వెరీ యూనో బెనిఫిషియల్ చాలా మందికి ఐయుఐతో కూడా చాలా మందికి ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది సో దిస్ ఛాన్స్ దే హ్యావ్ టు యూటిలైజ్ ఐ ఫీల్ అండ్ ఏంటంటే ఫ్రీ ఐయుఐ అనేది ఇట్స్ డే ఫర్ నెక్స్ట్ టూ మంత్స్ వచ్చే రెండు నెలల్లో ఈ ఐయుఐ అనేది ఎక్కువ ఉంది ఎందుకంటే టిల్ నౌ వీ వర్ వెయిటింగ్ ఈ ప్యాండమిక్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత వీ విల్ గో అహెడ్ అని చెప్పి సో వీ థాట్ వెన్ వీఆర్ స్టార్టింగ్ సంథింగ్ విత్ అ గుడ్ నోట్ మనం ఫ్రీ ఐయుఐ క్యాంప్ కూడా పెట్టాం అండ్ ఐయుఐతో కూడా చాలా చాలా మంచి రిజల్ట్స్ మనం చూస్తున్నాం సో కాబట్టి మీరందరూ వచ్చి దాన్ని ఉపయోగించుకుంటే చాలా రైట్ నార్మల్ గా ఐయుఏ చేయించుకోవాలని అనుకుంటేనే ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ వరకు ఇలా ఛార్జ్ చేస్తూ ఉన్నారు బయట సో అది మీరు ఫ్రీగానే చేస్తున్నారు 
రైట్ సో మనము ఈ ఐఐ ఐవిఎఫ్ ఎందుకు చేస్తారు ఎలాంటి సిచ్యువేషన్లో చేస్తారు అని మాట్లాడుకునే ముందు అసలు యాక్చువల్లీ ప్రెగ్నెన్సీ అనేది అసలు ఎలా వస్తుంది న్యాచురల్ ప్రెగ్నెన్సీ రావాలంటే ఏం చేయాలి కరెక్ట్ సో గుడ్ క్వశ్చన్ ఫస్ట్ వీ విల్ స్టార్ట్ అసలు ప్రెగ్నెన్సీ అనేది ఎలా వస్తుంది లోపల ఏం జరుగుతుంది అనేది చెప్పుకుందాం ఫస్ట్ సో సి దిస్ ఈజ్ ద గర్భ సంచి అనమాట యా సో ఇది చూడండి సో ఫస్ట్ ప్రెగ్నెన్సీ గురించి తెలుసుకునే ముందు లోపల ఏముంది ఎట్లా ఉంది చూసుకుందాం ఫస్ట్ ఇది వచ్చేసి ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ ఆర్గన్ గర్భ సంచి ఆర్ యూట్రస్ అంటారు ఇవి వచ్చేసి ట్యూబ్స్ ఈ ట్యూబ్స్ పక్కనే అండాశయాలు ఉంటాయన్నమాట ఈ అండాశయాలు ఎవ్రీ మంత్ ఒక ఎగ్ని రిలీజ్ చేస్తాయి అరౌండ్ టెన్ నుంచి సిక్స్టీన్ డేస్ లోపల ఒక ఎగ్ని రిలీజ్ చేస్తుంది అదే టైంకి హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ కలిసినప్పుడు స్పర్మ్ పైకి ఇలా వచ్చి మంచి స్పర్మ్ మొబైల్ స్పర్మ్ మొటిలిటీ ఉన్న స్పర్మ్ వచ్చి ఈ ఎగ్తో కలిసిందంటే అక్కడ ఒక బేబీ ఫామ్ అవుతుంది దాన్ని ఎంబ్రియో అంటారు ఆ ఫస్ట్ ఫామ్ అయిన ఎంబ్రియో ఒక ఫైవ్ డేస్ తర్వాత గర్భ సంచిలోకి దిగుతుంది అక్కడ దిగి అతుక్కొని అక్కడ నైన్ మంత్స్ ప్రెగ్నెన్సీ కంటిన్యూ అవుతుంది అనమాట సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ నార్మల్ ప్రెగ్నెన్సీ న్యాచురల్గా ప్రెగ్నెన్సీ ఇట్లా అవుతుంది అంటే పీరియడ్స్ వచ్చిన ఫిఫ్టీన్ డేస్ పీరియడ్స్ వచ్చిన టెన్ నుంచి ఫిఫ్టీన్ డేస్ లోపల ఎప్పుడైనా రిలీజ్ అవ్వచ్చు ఎగ్ అనేది సో ఒక మంచి ప్రెగ్నెన్సీ మనకి కావాలి అంటే గర్భ సంచి బాగుండాలి ట్యూబ్స్ బాగుండాలి గుడ్లు బాగుండాలి స్పర్మ్స్ బాగుండాలి హార్మోన్స్ అన్నీ బ్యాలెన్స్డ్గా ఉండాలి అండ్ ఒక్కొక్కసారి సమ్టైమ్స్ యునో ఇట్స్ అన్ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ఫర్టిలిటీ అని ఉంటుంది సో ఇవన్నీ బాగున్నా కూడా సమ్టైమ్స్ మనకి ప్రెగ్నెన్సీ అనేది అందదు సో వాట్ ఈస్ ద రీజన్ ఏంటి అనేది మనం వన్ బై వన్ స్టెప్ బై స్టెప్ మనం క్లియర్ అప్ చేసుకుంటూ మనం ఒక్కొక్క టెస్ట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి అంటే రీజన్ లేకుండా ఉండదు కదా అట్లా సో రీజన్ లేకుండా అంటే సి మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ సో బేసిక్గా మనకు ఒక న్యాచురల్ ప్రెగ్నెన్సీ రావాలంటే ఇవన్నీ కూడా బాగుండాలి బా ఇవన్నీ బాగున్నా కూడా ఒక్కొక్కసారి అన్ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ఫర్టిలిటీ అనేది ఉంటుంది అనమాట సో అన్నీ బాగున్నా కూడా వాళ్ళకి ప్రెగ్నెన్సీ అనేది అందదు సో దట్ ఈస్ లైక్ సమ్ అన్ఎక్స్ప్లెయిన్ రీజన్ అంటే లోపల స్పర్మ్ వెళ్ళి గుడ్డుని కలవలేకపోతుంది అనమాట యూనో ఇట్ మే బీ బికాస్ ఆఫ్ యాంటీబాడీస్ ఇట్ మే బీ బికాస్ ఆఫ్ సమ్ రియాక్షన్ ఆర్ ఎనీథింగ్ అనమాట సో దానివల్ల ఆ గుడ్డు ఆ స్పర్మ్ అనేది గుడ్డుని కలవలేకపోతుంది సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ అస్ అన్ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ఫర్టిలిటీ సో ఫస్ట్ మనము న్యాచురల్గా ప్రెగ్నెన్సీ ఎలా అందుతుంది అనేది చూసుకుందాం ఫస్ట్ సో ఫస్ట్ చూసుకుంటే సో సే సపోజ్ ఒక లేడీకి సెప్టెంబర్ ఫస్ట్న ప్రెగ్ పీరియడ్స్ వచ్చినాయి పీరియడ్స్ వచ్చిన వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ ఫస్ట్ వీక్ అంటే ఒక వారం రోజులు వదిలేసి నైన్ టెన్ లెవెన్ ట్వెల్వ్ థర్టీన్ ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ సెవెంటీన్ ఎయిటీన్ సో ఈ నైన్త్ నుంచి ఎయిటీన్త్ డే ఏదైతే ఉందో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ అస్ ఫర్టైల్ పీరియడ్ ఆర్ అన్సేఫ్ పీరియడ్ అంటాం మనం అన్సేఫ్ అంటే ప్రెగ్నెన్సీ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉంటాయి ఎందుకంటే ఒకవేళ ఎగ్ కనుక రిలీజ్ అయితే ఇట్ విల్ స్టే ఫర్ ఇన్ ద హ్యూమన్ బాడీ ఎగ్ అనేది ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ఉంటుంది సో ఈ టైమ్స్లో అంటే బిఫోర్ ఎగ్ రిలీజ్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ లేదా వాళ్ళకి సో బి బిఫోర్ వన్ వీక్ ఆఫ్ పీరియడ్ చాలా చాలా తక్కువ ఛాన్సెస్ వెరీ రేర్ కేసెస్ మేబీ ఫైవ్ పర్సెంట్ కేసెస్ బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద కేసెస్లో ఇట్ విల్ రిలీజ్ ఇన్ దీస్ డేస్ అంటే ఒక పీరియడ్ అయినా ఒక వారం రోజుల తర్వాత నైన్త్ టెన్త్ లెవెంత్ ట్వెల్వ్ థర్టీన్ ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ సెవెంటీన్ ఎయిటీన్ ఈ నైన్త్ టు ఎయిటీన్త్ డే అనేది ఫర్టైల్ జోన్ అనమాట సో ఈ టైంలో రెగ్యులర్గా సెక్స్ చేసి రెగ్యులర్గా కలిసి ఉన్నప్పుడు మనకి ప్రెగ్నెన్సీ అందే ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉంటాయన్నమాట ఈ టైంలో సో సో కొంతమందికి ఎట్లా అంటే ఇంప్రాపర్ పీరియడ్స్ అనేవి ఉంటాయి అంటే ఇర్రెగ్యులర్ పీరియడ్స్ చాలా మందికి ఉంటాయి సో వాళ్ళు ఎలా క్యాల్కులేట్ చేసుకోవాలంటే సే సపోజ్ ఫిఫ్టీన్త్ డే వాళ్ళకి ఫస్ట్న అయింది ఫస్ట్న అయింది పీరియడ్ మళ్ళీ థర్టీ మళ్ళీ ఫస్ట్న అవ్వకుండా కొంతమందికి టెన్ డేస్ లేట్గా అలా అవుతుంది సో టెన్ డేస్ నుంచి టెన్త్ డే నుంచి వాళ్ళు బ్యాక్ వెళ్ళాలన్నమాట సో సే సపోజ్ ఈ మంత్ ప్రెగ్నెన్స్ ఈ మంత్ వాళ్ళకి పీరియడ్ ఫస్ట్న కాకుండా టెన్త్న వచ్చింది సో దే హ్యావ్ టు మైనస్ ఫోర్టీన్ డేస్ ఫ్రమ్ టెన్ సో అంట
అరౌండ్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ ట్వంటీ సిక్స్త్ అలా వస్తుంది అనమాట సో ఆ ట్వంటీ సిక్స్త్ పీరియడ్ డే నుంచి ఆ వన్ వీక్ అంతా ఫర్టైల్ పీరియడ్ అనమాట సో ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ క్లియర్ ఐ విల్ జస్ట్ లెట్ యు నో ఫార్టీ డేస్ పీరియడ్ ఉన్న వాళ్ళకి అక్కడ నుంచి ఫార్టీ డేస్ నుంచి మైనస్ టూ వీక్స్ చేసుకోవాలి అంటే ఫార్టీ డేస్ సైకిల్ ఉన్న వాళ్ళు మైనస్ టూ వీక్స్ వాళ్ళ డేట్ నుంచి మైనస్ టూ వీక్స్ చేసుకుంటే వెనక ఫిఫ్టీన్ డేస్ తీసేసే ఫిఫ్టీన్ డేస్ చేసి తీసేస్తే అప్పుడు వాళ్ళకి ఆ ఫర్టైల్ పీరియడ్ అనేది వస్తుంది సో ఈ ఫర్టైల్ పీరియడ్ అనేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఈ మధ్య ఏంటంటే ఎల్హెచ్ కిట్స్ అని కూడా దొరుకుతున్నాయి అంటే ఒవ్యులేషన్ ఎప్పుడు అయ్యింది అనేది కూడా తెలుస్తుంది మనకి ఎల్హెచ్ కిట్స్ అంటారనమాట సో మనం మానిటర్ చేసుకోవాలి ఏదైతే ఈ నైన్త్ టు ఎయిటీన్త్ డే ఉందో ఇవి ఇంపార్టెంట్ డేస్ కాబట్టి ఈ ఆల్టర్నేట్ డేస్గా మనకి ఎగ్ ఎప్పుడు రిలీజ్ అయ్యింది అనేది ఆ కిట్స్ ద్వారా తెలుస్తుంది అనమాట దోస్ ఆర్ కాల్డ్ ఎస్ ఎల్హెచ్ కిట్స్ సో మార్కెట్లో వెరీ మచ్ అవైలబుల్ అవి సో అది చూసుకొని మనకి ఓవిలేషన్ అయిన నెక్స్ట్ ఒక ఫోర్ ఫైవ్ డేస్ కలిసి ఉంటే దెన్ ద ప్రెగ్నెన్సీ రేట్ విల్ ఇంప్రూవ్ బై ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అనమాట అంటే ఈ టైంలో కలిసి ఉంటే న్యాచురల్గా సో బట్ కానీ కొంతమంది ఓవర్ బ్లీడింగ్ అవుతూ ఉంటుంది ఓవర్ బ్లీడింగ్ ఫైవ్ ఫైవ్ డేస్ బదులు వాళ్ళకి సెవెన్ టు టెన్ డేస్ అట్లా అవుతుంది వాళ్ళు ఎలా క్యాల్కులేట్ సో సెవెంత్ టు టెన్త్ డే అయినా కూడా ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుందంటే ఎగ్ గ్రోత్ అనేది స్టార్ట్ అయిపోతుంది వాళ్ళకి సో టెన్త్ డే నుంచి ఒక ఎప్పుడైతే బ్లీడింగ్ స్టాప్ అయిందో దాని ఒక ఫోర్ ఫైవ్ డేస్ నుంచి మీకు ఫర్టైల్ పీరియడ్ స్టార్ట్ అయినట్టు ఫర్టైల్ జోన్ స్టార్ట్ అయినట్టు అంటే సే సపోజ్ కొంతమందికి సెవెన్ డేస్ వరకు అయింది బ్లీడింగ్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ లెవెన్ లెవెన్త్ డే నుంచి అగైన్ ద ఎగ్ విల్ స్టార్ట్ గ్రోయింగ్ సో లెవెన్త్ నుంచి వాళ్ళకి కొంచెం డిలే అవుతుంది అనమాట నెక్స్ట్ టెన్ డేస్ అంటే లెవెన్త్ టు ట్వంటీ ఫస్ట్ డే వాళ్ళ ఫర్టైల్ పీరియడ్ ఉంటుంది ఓకే సో అట్లా క్యాల్కులేట్ చేసుకొని మనం వీ హ్యావ్ టు మానిటర్ అంటే కిట్ ద్వారా మానిటర్ చేస్తే ఇంకా ఎఫెక్టివ్గా వాళ్ళు దే కెన్ గెట్ న్యాచురల్ ప్రెగ్నెన్సీ అనమాట సో సో దట్ ఈస్ అబౌట్ న్యాచురల్ ప్రెగ్నెన్సీ సో ఇప్పుడు మనం ఐయూఏ ఐవిఎఫ్లు ఏమీ చేయించుకోకుండా సో నార్మల్ ప్రెగ్నెన్సీ రావడానికి ఛాన్సెస్ ఎంతవరకు ఉంటుంది అందరిలో సీ సో సంతానాలు ఏమి అనేది మనం ఒక ఒక కపుల్ వన్ ఇయర్ ట్రై చేసిన తర్వాత అప్పుడు కూడా బేబీ వాళ్ళకి అందకపోతే దాని సంతానాలు ఏమి అంటాం కదా సో ఇఫ్ ద కపుల్ ఈస్ ట్రైంగ్ న్యాచురల్లీ ఒక వన్ ఇయర్ నుంచి వాళ్ళకి వచ్చేసి ఫైవ్ టు ఎయిట్ పర్సెంట్ ఛాన్సెస్ ఉంటాయి న్యాచురల్గా వితౌట్ ఎనీథింగ్ వితౌట్ ఎనీ డ్రగ్స్ అంటే కరెక్ట్గా పీరియడ్స్ వచ్చి స్పర్మ్స్ అని బాగుండి ఉంటే వాళ్ళకి ఒక న్యాచురల్ ఒక సైకిల్లో న్యాచురల్ ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఫైవ్ టు ఎయిట్ పర్సెంట్ ఉంటాయి బట్ ఆ ఫైవ్ టు ఎయిట్ పర్సెంట్లోనే ఏంటంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద కపుల్స్ ఫస్ట్ ఇయర్లో ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ విల్ గెట్ కన్సీవ్డ్ సెకండ్ ఇయర్కి వచ్చేటప్పటికి నైంటీ పర్సెంట్ థర్డ్ ఇయర్కి వచ్చేటప్పటికి నైంటీ త్రీ పర్సెంట్ ఓకే సో అట్లా న్యాచురల్గా కన్సీవ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ అవి బట్ ఒకవేళ త్రీ ఇయర్స్ తర్వాత కూడా అవ్వట్లేదు అంటే ఆ సెవెన్ పర్సెంట్ దే హ్యావ్ సమ్ ప్రాబ్లమ్స్ దే హ్యావ్ టు గెట్ దెమ్ ఎవాల్యుయేటెడ్ అంటే ఎగ్జామినేషన్ చేయించుకోవాలి టెస్ట్స్ అనేవి చేయించుకోవాలి అండ్ అండ్ దెన్ ఎక్కడ ప్రాబ్లం ఉందో దాన్ని ట్రీట్ చేసుకొని ముందుకు వెళ్తే డెఫినెట్లీ వాళ్ళకి ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చే ఛాన్స్ సో ఏజ్ గ్రూప్ వరకు వాళ్ళకి న్యాచురల్గా ప్రెగ్నెన్సీ రావడానికి ఛాన్సెస్ మోర్ యా సో లెస్ దాన్ థర్టీ ఇయర్స్ ఇన్ ఫీమేల్ అండ్ లెస్ దాన్ ఫార్టీ ఇయర్స్ ఇన్ మేల్ ఓకే న్యాచురల్గా ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉంటాయి లైక్ లైక్ ఇట్స్ అరౌండ్ ఫైవ్ టు ఎయిట్ పర్సెంట్ పర్ సైకిల్ ఓకే ఓకే రైట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మ్యామ్ సో న్యాచురల్గా ప్రెగ్నెన్సీ రావడానికి ఏం చేయొచ్చు ఎలా వస్తుంది అనే విషయాన్ని తెలియజేసినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో చూసారు కదండి జవాబు లేని ప్రశ్నలు అంటూ ఉండవు సొల్యూషన్ లేని సమస్యలు అంటూ కూడా ఉండవు సో మీలో ఎవరికైనా సంతానం లేని సమస్య అనేది ఉంటే మీకు బెస్ట్ ఆప్షన్ హీరా ఫెర్టిలిటీ సెంటర్ సో ఎవరైనా మీకు సంతానం లేని సమస్య ఉన్నదంటే వెంటనే హీరా ఫెర్టిలిటీ సెంటర్ని కన్సల్ట్ చేయండి సో నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో పీసీఓడి రావడానికి కారణాలేంటి దానికి సొల్యూషన్ ఏంటి అనే విషయాన్ని కూడా తెలుసుకుందాం